السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہوا نسل علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم প্রিয় মুহূর্তরাম চলুন আজকের ক্লাস শুরু করার পূর্বে আয়াতের সরল অর্থগুলো এক নজরে দেখে নিন মদিনার অধিবাসী ও তার আশেপাশের মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রসুলের জীবন অপেক্ষা নিজদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে এটা এ কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর পথে তৃষ্ণা ক্লান্তি ও ক্ষুদায় আক্রান্ত করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় এবং শত্রুদেরকে তারা ক্ষতি সাধন করে তার বিনিময় তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মদের সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না এর পরে এতে দেখুন আর তারা স্বল্প কিংবা অধিক যাই ব্যয় করে এবং অতিক্রম করে যে প্রান্তরই তা তাদের জন্য লিখে দেওয়া হয় যাতে তারা যা আমল করত আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন আর মমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না যাতে তারা দিনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা গুণা থেকে বেঁচে থাকে প্রিয় মুহূর্তরাও চলুন আজকের আয়াতগুলো শব্দে শব্দে এর বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি আল্লাহ মাতাকে জানার বোঝার তফিক ধারণ করুন আপনারা প্রথম থেকে শেষ মতো থাকবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ দেখতে পাবেন প্রত্যেকটা শব্দে শব্দে নয় অক্ষরের ভিতর থেকে আমরা অর্থ জানার চেষ্টা করছি এবং এর সংক্ষিপ্ত জানার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রিয় মুহূর্তরাম যারা দূরের কাছের দেশে বিদেশে ক্লাসে জয়েন করেছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুক্রান চাচাক আল্লাহ খায়রান নতুন নতুন ভাই বোনা যারা সাবস্ক্রাইব করে জয়েন করেছেন আপনার আন্তরিক ববার বোধ অবশ্যই অবশ্যই আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে পিছনের পাড়া আগে বিভিন্ন ক্লাস দেওয়া আছে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেগুলো দেখবেন গ্রামার কাজ ক্লাস আছে সেগুলো দেখবেন আর প্রতিদিন চোখ রাখুন প্রতিদিন এভাবেই ক্লাস আপলোড করছি এইভাবে আমরা ইনশাল্লাহ কোরআনকে খতম করব কোরআন বুঝে বুঝে পড়ব আমাদের একটাই টার্গেট আমরা কোরআন বুঝে পড়ব এবং সে অনুযায়ী অনুযায়ী আমল করব আল্লাহ আমাদেরকে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ হেদায় দিবেন চলুন ক্লাস শুরু করে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম মা কানা মা কানা অনেকবার এসছে এটা গ্রুপ ওয়ার্ডের মতো মা কানা মোহাম্মদ আবা আহাদিম রিজা আলিকুম এরকম যে আয়াতগুলো আছে মা কানা মানে নয় হওয়ার না বা হয় না নয় অর্থবর্ক বা শোভনীয় নয় এই অর্থবর্ক করা হয় আলহামদুলিল্লাহ এক্সকিউজ মি যে শোভনীয় নয় যে ইট ওয়াজ নট লি আহলি লি আহলি আহাল অধিবাসী ফর দ্য পিপল আল মদিনাতি মদিনা মদিনার কথা আছে দেখছেন মদিনার মদিনার অধিবাসী এদের জন্য শোভনীয় নয় আর কারা ওয়া মান ওয়া মানি এবং মান মানি কে বা যে যারা তারা অ্যান্ড হু হাওলা হাওলা মানে এর চারপাশ অ্যারাউন্ড হুম মানি তাদের অর্থাৎ মদিনা এবং মদিনার আশেপাশে যেসব এলাকাগুলো আছে যেসব মরুবাসী আছে সেসব বিদ্রোহীরা আছেন এই সকল লোকদের জন্য আল্লাহ বসে যে সঙ্গত নয় যে মিনাল আরবি 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 মানে মরুবাসি দা বেদুইস তাকে বলা হয় যে তাহলে আল্লাহ বসেন যে মদিনার অধিবাসী ও তার আশেপাশের মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় ইট ইজ নট ফর দ্য ইনহ্যাবিটেন্স অফ মদিনা অ্যান্ড দ্য ডেসার্ট অ্যারবস অ্যারাউন্ড দেম কি ভাই এ অ্যাটার্স এই জন্য যে মদিনা তথা এর আশেপাশের যারা আছেন সবাই তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সান্নিধ্যে চলে আসছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দেখতেছেন তার কথাবার্তা চলা ফেরা ওঠা বসা সব কিছুতে দেখতেছে যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ করতেছেন তাই এদের জন্য মোটেই সঙ্গত নয় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বিভিন্ন যুদ্ধে বের হবেন বা বিভিন্ন আদেশ দেবেন নিষেধ দেবেন আর তারা সেটা পালন করবে না জিনিসটা কিন্তু এভাবেই আসছে যাই হোক প্রিয় মহতারাম এভাবেই আপনারা দেখতে থাকুন প্রত্যেকটা আয়াতের শব্দ শব্দ আমরা আলোচনা করতেছি এর সব গ্রামার যে জিনিসগুলো আছে আপনারা বিভিন্ন কালার কোডের মাধ্যমে দেখেন এই যে কালার কোড দেওয়া আছে আকাশি কালার এই যে আকাশি কালার আকাশি কালার এটা আমরা হওয়ার গ্রুপে উপরে নিয়েছি আপনারা জানেন যে আরবিতে তিনটা পার্টস অফ হিস্ট্রিজ আছে এস এম ফেল এবং হর্ব তো এই যে আকাশি কালারটা হলো গিয়ে আপনার হর্ব গ্রুপের ভিতরে আর এস এম হলো গিয়ে ব্ল্যাক কালার ব্ল্যাক কালার হলো গিয়ে এস এম বা নাউন গ্রুপের ভিতরে আর এই যে দেখেন প্রসেসি প্রণয়ন আছে রেড কালার জি হুম মানে তার তাদের হুম মানে কি ভাই তাদের 
এই যে হুম তাদের আশেপাশে হু মানে তার ই আমার না আমাদের কা তোমার কুম তোমাদের হু হলো তার হুম হলো তাদের এই রেড কালার এইটা সবসময় শব্দের পিছনে বসে শব্দ পিছনে বসে যে কোনো শব্দে তো এই যে দেখো রেড মার্ক দেওয়া আছে বার এই বারের বামে যা আছে সবগুলো শব্দের পিছনে বসবে আর ডানে যা আছে সব শব্দের সামনে বসবে এভাবে দেখতে থাকুন ইনশাল্লাহ দেখে দেখে আমরা কোরআন বুঝতে পারবো এরপর দেখুন আল্লাহ বলছেন যে আন মানে যে তারা কি করবে ইয়া তা খাল্লাফু খাল্লাফা খাল্লাফা মানে পিছনে থাকা পিছনে পরে থাকবে ইয়া তা খাল্লাফু তারা পিছনে থেকে যাবে ইয়া ইয়া প্লাস ভার প্লাস উনা মানে তারা খেয়াল করেন ইয়ার সাথে ভার বাসবে ফেল এবং উ বা উনা থাকলে তারা অর্থে ব্যবহার করা হয় আ আমি না আমরা তু এই যে তা তুমি এই যে আ আমি না আমরা তা তুমি ইয়া সে তা প্লাস ভার প্লাস উনা তোমরা ইয়া প্লাস ভার প্লাস উনা তারা এখানে আছে ইয়া প্লাস ভার প্লাস উ না বা উ তারা আবার দেখেন এখানে আছে ইয়া প্লাস ভার প্লাস উ মানে তারা এই যে তারা তারা দে এই যে জিনিসগুলো আছে এটা হলো ক্রিয়ার আপনার ডান সাইডে বসে পার্সোনাল প্রোনাউন প্রেজেন্ট ফর্মে এটা বসে আর যদি পিছনে যেটা দেখেছি সে পিছনে থাকবে যাই হোক ইয়া তা খাল্লাফু তারা পেছনে রয়ে যাবে আন মানি হতে বা থেকে আফটার রসুল রসুল আল্লাহ রসুলের আল্লাহর রসুলের পিছনে থেকে যাবে আবার দেখেন আর জের জব পেশে কথা বলেছিলাম নাউনের শেষে সাধারণত জের থাকলে র বা এর উচ্চারণ করা হয় মানে অর্থটা দাঁড়ায় আর জবর থাকলে কে হয় জবর থাকলে কী হয় যেমন আল্লাহ আল্লাহকে আর আল্লাহি আল্লাহর আশা করে বুঝতে পেরেছেন তাই প্রিয় মহতারাম আল্লাহ এখানে বলছেন যে রাসুল্লাহ আল্লাহ রাসুলের পেছনে পড়ে থাকবে এটা মদিনাবাসী তথা সেই মদিনার আশেপাশে যারা আছে তাদের জন্য এটা শোভনীয় নয় তখনকার সময় যেটা আপনারা জানেন যে তবুকের যুদ্ধের সময় তবুকের যুদ্ধ নিয়ে ঘটনার কিন্তু এই এত সুরা তো আবার দীর্ঘ আলোচনা সেই তবুকের যুদ্ধে আপনারা জানেন যে অনেকে পেছনে পড়েছিলেন পিছনে থেকে গিয়েছিলেন হ্যাঁ যদিও তারা ইমানদার মোমেন ছিলেন বুঝতে পেরেছেন এইটা আল্লাহ বলছে এটা তাদের জন্য শোভনীয় নয় যে কি শোভনীয় নয় ওলা এবং না ইয়ার গবু রগাবা রগাবা থেকে আসছে রগাবা মানে প্রিয় মনে করা ইয়ার গবু তারা প্রিয় মনে করে দে প্রিফার কি বি আং ফুসি হিম বি মানে দ্বারা দিয়ে কর্তৃক নফসের পুলুরাল হলো আংফুস হিম মানে তাদের হিম মানে তাদের অর্থাৎ সেই মানুষদের মদিনাবাসী তথা মদিনা আশেপাশের মানুষদের তাদের জীবনকে প্রিয় মনে করে আল্লাহর রাসুলের সাথে না যেয়ে পিছনে পড়ে থেকে আন মানি হতে আর নফ সি হি এখানে নফস এখানে সিঙ্গুলার চলে আসে হি মানে তার যেহেতু রাসুলের কথা বলা হয়েছে এই জন্য সিঙ্গুলার হইল নফস আর হি মানো তার দেখছেন হু বা হি হলো তার হু নফ সি নফ সি জীবনের নফ সি জের জেরের কারণে এখানে হু কি হয়ে গেল হি হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই যে দুটাই কিন্তু প্রসেসিভ প্রোনাউন এখানে হুম হিম হয়ে গেল কারণ হলো কি এই যে জের আছে আং ফুসি হিম তাদের জীবনের অপেক্ষা আনমানি হতে থেকে বা চেয়ে আর নফসি হি তার জীবনের রাসুলের জীবনের চেয়ে তাদের জীবনকে প্রিয় মনে না করে ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছেন রাসুল রাসুল্লাহ থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রাসুলের জীবন অপেক্ষা নিজের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে টু স্টে বিহাইন্ড দ্য মেসেঞ্জার্স অফ আল্লাহ নর টু প্রিফার দেমসেলস টু হিম জি আল্লাহ বলছেন যে এটা শোভনীয় নয় এটা হতে পারে না কারণ জালিকা এইটা আল্লাহ বলছেন এই যে ব্যাপারটা আল্লাহ রাসুলের সাথে আপনার বের হওয়াটা জালিকা এটা বি আন্না হুম বি আন্না মানে কারণ বি আন্না শব্দ হতো কি ভাই কারণ এই কারণটা হলো হুম মানে তারা আন্না আপনার আগে বলছিলাম যে ইন্না বা আন্নার সাথে যখন এই প্রসেসি প্রোনাউন মিলে যাবে তখন অর্থ একটা অর্থ দাঁড়াবে পার্সোনাল প্রোনাউনের মতো বি আন্না হুম হুম মানে তাদের অর্থে ব্যবহার করে আপনি দেখেন হুম মানে কিন্তু তাদের কিন্তু আন্না বা ইন্নার সাথে যখনই মিলবে তখনই তাদের হয় না তখন হয়ে যায় তারা তখন এই কী ভাই হয়ে যায় তারা জি যে তাদেরটা কারা হবে তোমাদেরটা হবে তোমরা তোমার হবে তুমি আমার হবে আমি ঠিক আছে আবার আমাদের হবে আমরা যেমন বি আন্না যদি বলি তাহলে কি হবে আমরা ক্লিয়ার আবার যদি বি আন বি আন 
কা যদি হয় তাহলে বলবো তুমি এইরকম আর কি আশা করি বুঝতে পেরেছেন লা মানে না ইউ সি বু হুম তাদের পতিত করে না যেমন ওই যা আসোয়াবাদ হুম মুসিবা আসোয়াবা আসোয়াবা থেকে ইউ সি বু হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ইউ সি বু হুম তাদের আক্রান্ত করে না বা তারা পতিত হয় না কি জমা মানে তৃষ্ণা ওলা না সবুন কোন ক্লান্তি ওলা মাখ মা স ক্ষুদা ফি সাবির ইল্লাহি আল্লাহর পথে যেমন আল্লাহ বলছেন যে তারা যে আল্লাহর পথে এই যে এটা এই কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর পথে তৃষ্ণা ক্লান্তি ও ক্ষুদায় আক্রান্ত করে না দ্যাট ইজ বিকজ দে নেভার সাফার ইন এ থ্রাস্ট নর ফেটিক নর হাঙ্গার ইন দ্য খস অফ আল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে এই যে যারা আল্লাহর পথে নেমে যায় তাদেরকে এই সব এই সকল ক্ষুদা কৃষ্ণা তৃষ্ণা বা এগুলো ক্লান্তি এগুলো তাদেরকে আক্রান্ত করে না এগুলো যা কিছুই করবে যত বিপদ আবোধ বা যা কিছু মুসিবত আসবে সমস্ত কিছু কি ভাই আল্লাহ বলছেন সব তার সবে কনভার্ট হয়ে যাবে সব কিছু তার সবে কনভার্ট হয়ে যাবে এটাই আল্লাহ বলছেন জি দেখুন ওলা এবং না ইয়া ত উন ইয়া আসে লাস্টে উনা আসে ভার্ব কিন্তু দেখেন আবার দেখেন ইয়া ইয়া প্লাস ভার্ব প্লাস উনা মানে তারা ঠিক আছে তারা ওলা এবং না ইয়া ত উনা তাদের সে পদক্ষেপ দেয়ার স্টেজ মাউতি আন অন্যান্য পদক্ষেপ ইয়া গিজা ইয়া গিজা যে ক্রোধ গজ গজব যাকে বলে গইজ গইজ মানে কি কত আপনার রাগ ক্রোধ যে ক্রোধ দ্যাট দ্যাট অ্যাঙ্গার্স আল কুফারি কাফিরদের এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ এইটাই আল্লাহ বলছেন যে এই যে মুমিনরা আল্লাহ রাসুলের সাথে যে বের হয় এই বের হওয়াটা তাদের ক্লান্তি বা কষ্ট যা কিছু হোক না কেন এগুলো তাদেরকে পায় না এরা বরং এর বিনিময় তারা কি পায় তারা সব পায় আল্লাহ সন্তুষ্টি পায় আর এই সকল কিছুই কি হয় কাফিরদের রাগ জন্মায় আর শত্রুদেরকে তারা ক্ষতি সাধন করে অলা এবং না ইয়া নালু এবং তারা আঘাত করে না মিন আদু উ মিন আদু উ আদু উইন দেখুন মিন আদু উইন নাইলান প্রিয় মোহতারাম আপনারা জানেন যে হয়তো এই ক্লাস যখনই রেকর্ড করা হয় এই রেকর্ডের সময় এই ক্লাসের উপরে বিভিন্ন পপ আপ মানে টেবিল ছোট ছোট থাকে যার জন্য আয়াতের উপরে উপরে থেকে যায় যার জন্য আমার দেখতে মাঝে মাঝে একটু সমস্যা হয়ে যায় এই জন্য আয়াতের উচ্চারণটা বা জের জবর পেস্টটা ভালোভাবে আসলে দেখা যায় ঢেকে যায় বুঝতে পেরেছেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন যাই হোক এগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন আর একটু দেখতে থাকুন এই যে লা বলেছে লা মানে না এটা লা মানে না মানে এই না না সামনে কিন্তু ইল্লা আছে এই জন্য পুরো জিনিসটা পজিটিভ হবে লা মানে না লা মানে না মানে তাদের পদক্ষেপ হয় না তাদের তারা আঘাত করে না শত্রুদের কেন করে না অবশ্যই করে এটা অবশ্যই তাদের করে এবং শত্রুদের ক্ষতি সাধন শত্রুদের কাফেরদের ক্রোধ জন্মায় না অবশ্যই জন্মায় যেহেতু সামনে ইল্লা এরপরে দেখুন প্রিয় মোহতরাম আল্লাহ কি বলেছেন ইল্লা মানে ব্যতীত বাট কুতিবা লেখা হয় কাতাবা সে লিখেছে এটা প্যাসিভ ভয়েস কুতিবা মানে লেখা হয় প্রথমটা পেশ এরপর একটা জেট দেখছেন প্যাসিভ ভয়েস কুতিবা মানে লেখা হয় রেকর্ডেড লাহুম তাদের জন্য বিহি এর দ্বারা অর্থাৎ এই সকল কর্মকাণ্ডের দ্বারা আমল সলিহাত সৎ আমল রাইট হাস ডিট দিয়ে আল্লাহ বসে এর বিনিময় তারা যে এই কষ্ট করলো ক্লান্তি দুঃখ কষ্ট তৃষ্ণা এই যা কিছু করলো সকল কাজের বিনিময় তাদের আমলে লেখা হয় ভাই সব পজিটিভ হয়ে যায় সুহান আল্লাহ যে কষ্ট যে মুজাহাদা যে ঘাম যে শ্রম যা কিছু করা হয় না কেন আল্লাহ বলছেন এই যে কাজগুলো করলো তাদের বিনিময়ে সৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় আজকেও যদি আপনি আল্লাহর এই দিনের কাজের জন্য আপনি ঘাম জড়ান আপনি কষ্ট করেন আপনি মুজাহাদা করেন চেষ্টা করেন সকল কাজের বিনিময়ে আপনি আল্লাহ সৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করবেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ বলেন গিয়ে ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ আল্লাহ নষ্ট করেন না আজরন প্রতিদান রিওয়ার্ড কাদের আল মোহসিনিন যারা সে সৎ কর্ম করে যারা আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের আদেশ 
মতো যারা সে কাজগুলো করে আল্লাহ তাদের কর্ম নষ্ট করেন না সোহান আল্লাহ প্রিয় মোহতান সে আল্লাহ এখনও আসেন আসুন না আমরাও সেই কাজগুলো করে যাই সে রাসুল আল্লাহ রাসুল যে কাজগুলো করে গিয়েছেন সেই দিনই কাজ আমরাও করি আমাদের আমলও আল্লাহ নষ্ট করবেন না ইনশা আল্লাহ তাই প্রিয় মোহতরাম এই উপরোক্ত আলোচ্য সে আয়াতটিতে আমরা এই শিক্ষাটাই পেতে পারি যে এটা অর্থ হতে পারে যে শত্রুদের পক্ষ থেকে সেই মুমিনদের উপরে যত বিপদ আপদ অনুষ্ঠিত হোক না কেন তাদের তা তাদের সব কিছু সব হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন আশা করি আল্লাহ আমাদের বোঝার তো ফিদ্ধ আইন করুন আমিন যাই হোক এর পরে এতে দেখুন আল্লাহ একশো একুশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ওয়ালা এবং না ইউং ফি কুনা তারা ব্যয় করে না না ফা কাতান না ফাক মানে সে ব্যয় করা বা সে খরচ তারা ব্যয় করে না তারা তাদের সেই খরচ সগীরতন স্বল্প ওয়ালকাবিরতন এবং বেশি বা অধিক তারা ব্যয় করে না তাদের সেই ব্যয় অল্প হোক কিংবা বেশি হোক এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ আমি বলছি যে আরবিতে কিছু ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স আছে আমরা যে যেগুলো ইংরেজিতে বলি যেমন দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভ সার চাইল্ড পৃথিবীতে এমন কোনো মা নেই যে তার সন্তানকে ভালোবাসে না অর্থাৎ এভরি মাদার লাভ সার চাইল্ড প্রত্যেক মাই তার সন্তানকে ভালোবাসে ঠিক আরবিতে এভাবে কিছু সেন্টেন্স আসে যেগুলো লা দিয়ে শুরু হয় না 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 পরে ইল্লা দিয়ে ওইটাকে পজিটিভ করা হয় জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে বলছে যে আর তারা স্বল্প কিংবা অধিক যাই ব্যয় করে নর ডু দে স্পেন্ড এনি এক্সপেন্ডিচার স্মল অর লার্জ কি হয় অলা এবং না আর যা কিছু ইয়া কতা ও না তারা অতিক্রম করে এই কতা আ কথা শব্দের আর একটা অর্থ হতে পারে কথা মানে কাটা আমরা এর আগে বলছি কথা মানে কাটা আবার কথা মানে অতিক্রম করা ক্রোস করা বুঝতে পেরেছেন ওয়াদ ওয়াদিয়ান ওয়াদিয়ান মানে প্রান্তর তারা যেই ভ্যালি আপনারা জানেন যে আরবের সেই বিভিন্ন মরুর বিভিন্ন ভ্যালি আছে ভ্যালি মানে প্রান্তর বা উপত্যকায় দুই পাহাড়ের পাদদেশ যে যে মাঝখানে যে পথগুলো আছে এগুলোকে ভ্যালি বলা হয় আল্লাহ বলছেন যে এই যে তারা যেই ব্যয় করুক না কেন সে অল্প হোক কিংবা বেশি হোক যার যে সামর্থ্য আছে আর যে পথ অতিক্রমী করুক না কেন না ইল্লা ব্যতীত তবে কুতি বা লেখা হয় লাহুম তাদের জন্য যাই সে অতিক্রম করে না কেন সব কিছু তাদের জন্য লিখে দেওয়া হয় সব কিছু সব আজরান প্রতিদান আল্লাহ রেকর্ড করে রাখেন সুবাহাল আল্লাহ সুবাহাল আল্লাহ আজকেও আজকেও যদি আপনি আমি এই দিনের জন্য ছোট হোক কিংবা বড় হোক আমরা যাই ব্যয় করি না কেন আর যেই পথই যেই দুর্গম গিরি যে আমরা অতিক্রম করি না কেন সমস্ত কিছু ভাই রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে আমিন আমিন আসুন আপনারা তো অনেক ভাই বোনেরা সেই দীর্ঘ মাসের পর মাস বছরের পর বছর এই কোরআনের সাথে এই দিনের সাথে লেগে আসেন এখন বর্তমানে আবার ছোট হোক বড় হোক যাই কিছু আপনারা ব্যয় করেন না কেন সবই কিন্তু লিখে দেওয়া হচ্ছে সুবাহান আল্লাহ কত সুন্দর দেখেন আয়তের সাথে আমাদের এই বাস্তবতার সাথে মিলে যাচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে কিভাবে কিভাবে আমাদেরকে আল্লাহ এই পথে নিয়ে আসছেন আমিন এরপর দেখুন আল্লাহ বসেন লা লি লা লি লা অনেকবার আসে বারবার এই কথা লা মানে অবশ্য লা মানে জন্য লি মানে যাতে এ অর্থে ব্যবহার করা হয় লি ইয়াজ ঝিয়া হুম যাতে প্রতিদান দিতে পারেন আল্লাহ আল্লাহ আহ সানা উত্তম আহা উত্তম প্রতিদান দিতে পারে যাতে উত্তম প্রতিদান দিতে পারে মা মানে যা কিছু কানু তারা করত ইয়ামালু না তারা যে আমল করত যাতে তারা যা আমল করত আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন সুহান আল্লাহ তারা যেই যেই কাজগুলো করেছেন সেই মদিনাবাসী তথা মরুবাসী আশেপাশের তারা সেই তবুকের যুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের সেই ক্লান্তি কষ্ট দুঃখ তৃষ্ণা এগুলো পেয়ে বসেছিল তারপরও তাদের শত্রুর চোখ রাঙানি এগুলো পেয়ে বসেছিল সমস্ত কিছুই আল্লাহ সবে কনভার্ট করেছেন এবং সমস্ত কিছু আল্লাহ তাদেরকে লিপিবদ্ধ করেছেন এর পরেও যারা প্রতিমধ্যে যারা অল্প হোক বেশি হোক যা কিছু তারা খরচ করে না কেন আল্লাহ বলছেন এর চেয়েও উত্তম প্রতিদান আল্লাহ দিবেন দিয়েছেন যা তারা আমল করত আজকেও যদি আমরা সেইগুলো করি আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে দিবেন এই জন্য এই জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করুন 
লেগে থাকুন ইনশাল্লাহ দেখবেন আরও বুঝতে পারবেন আল্লাহ আপনার অন্তরে চোখকে খুলে দিবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ প্রিয় মোহতারাম এই স্লাইডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের কর্মকাণ্ড যে আমরা যে কাজগুলো করতেছি এর সাথে দেখুন সম্পৃক্ত হয়ে গেছে একটু যদি খেয়াল করেন দেখেন আল্লাহ বসেন অমা কানা আর এটা হয় না বা এটা শোভনীয় না বা এটা করা উচিত না যে আল মুমি নু না সে মুমিনদের জন্য মুমিনগঞ্জ যেন এটা করে না বা এটা শোভনীয় নয় যে লি ইয়ান ফিরু লি মানে যেন বা যাতে ইয়া আসে লাস্টে উ বা উনা আসে মানে তারা মূল শব্দ নাফারা নাফারা মানে অভিযানে বের হওয়া তারা অভিযানে বের হবে না কাফাতার মানে একসঙ্গে সকলে একসঙ্গে অল টুগেদার অর্থাৎ এটা মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে সে আল্লাহ রাসুলের সাথে মনে করেন যে সে তবুকের যুদ্ধে গেল এখন যুদ্ধের ময়দানে সবাই একসঙ্গে যাবে না এটা হচ্ছে আসল কথা যেমন কিছু কিছু তাদের ভিতরে একদল থাকতে হবে যারা রাসুলের কাছাকাছি থাকবেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে কখন ওহি নাজিল হয় কি হচ্ছে এটা যাতে তারা মুখস্থ করতে পারে সে শিক্ষা দিনি এলেম যাতে গ্রহণ করতে পারে এই জিনিসটা কিন্তু তারা একদল সাথে থাকবেন একদল কাছাকাছি থাকবেন আর একদল যাবেন তারা ময়দানে এটা হচ্ছে আসল কথা চলুন সামনে যাই এবার দেখুন তারা কি করবে ফা লাওলা ফা লাওলা অতপর যদি না বা কেন না নাফারা বের হয় মিন মানে হতে কুল্লি প্রত্যেক ফির কাত ফের মানে দল অতঃপর দেখেন প্রত্যেক দল থেকে যদি না বের হয় মিন হুম তাদের মধ্যে হতে ত ইফাতুন কিছু দল অ্যা পার্টি অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না কেন বের হয় না ফা লাও লা কেন না নাফারা বের হওয়া কেন তারা বের হয় না প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক অর্থাৎ প্রত্যেকটা গোত্র থেকে কিছু কিছু লোক তাদেরকে বের হতে হবে অফ এভরি ডিভিশন দ্যাট মার্চেস আউট লেট আ গ্রুপ রিমেইন বিহাইন্ড কি জন্য দেখুন লি মানে যেন বা যাতে ইয়া এবং উ আছে মানে তারা যেন বা যাতে তারা তা ফাক্কা হু ইয়া তা ফাক্কা হু তা ফাক্কা মূল শব্দ ফা কফ এবং হা মানে ফকি ফকি মানে জ্ঞান ক্লিয়ার যে ইয়া তাফাক্কা হু এটা ক্লিয়ার পাঁচ নম্বর ফর্ম চলে গেছে যেহেতু তা দিয়ে শুরু হয়ে গেছে যে তারা জ্ঞান আরোহরণ করতে পারে দ্যাট দে মে অপটেইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফি মানে মধ্যে বা ভিতরে আর দিনই দিনের জ্ঞান যাতে তারা দিনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে দিনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এই জন্য আমাদের মধ্যেও এমন একটা গ্রুপ থাকতে হবে যে গ্রুপ তারা দিনের জ্ঞানের জন্য তারা বেরিয়ে পড়বে যেমন প্রিয় মোহতরাম আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথাই বলি এই যে যত এই আপনাদের সামনে যে এই যে ক্লাসের এই প্ল্যাটফর্মটা এখন তৈরি করলাম ইউটিউবে মনে করেন যে এখন বসে বসে স্লাইড তৈরি করতেছি ক্লাস মানাচ্ছি আপনাদের সাথে কথা বলছি রেকর্ড করতেছি এই জ্ঞানটা আহরণ করতে আমাকে কিন্তু প্রায় দশটি বছর বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে যখনই শুনেছি যে অমুক আলেম ওলামা ওনারা ওখানে কোরআনের ক্লাস করান ওখানে কোরআনের গ্রামার ক্লাস করান আমি সেখানে গিয়েছি যেখানে যেখানে শুনেছি সেখানে গিয়েছি যে দেখিনি আমি মনে করেন যে মগ বাজারে ওখানে ক্লাস করাতো গ্রামার ক্লাস আমি সেখানে যেতাম তারপরে এই যে উত্তরা বিভিন্ন জায়গায় গ্রামার ক্লাস যেখানে শুনেছি সেখানে গিয়েছি এই রকম যে জিনিসটা করেছি সেই বিভিন্ন আলেমদের সাথে এবং বিভিন্ন ইসলামিক স্কলার যারা আসছিলেন তাদের কাছে সান্নিধ্যে গিয়ে তাদের এক একটা ফুলের এক একটা ঘ্রাণ পেয়েছি সেই ঘ্রাণগুলো এক একটা অভিজ্ঞতাকে আমি একটা কম্পাইল করে এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করেছি যাতে করে চিন্তা করছি এই জ্ঞানটা যাতে আরও সবার মাঝে বিলিয়ে দেওয়া যায় এই প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি ঠিক এই রকম আল্লাহ বসে যে যাতে করে সবাই কিন্তু এক কাজ করবে না কেউ দিনের এইভাবে কাজ করবে কি ওভাবে কাজ করবে আল্লাহ বসে যে তাদের তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতে হবে গ্রুপ থাকতে হবে সবাই যদি একসাথে না যাও তাদের ভিতরে কিছু তারা জ্ঞান আরোহণ করতে পারবে কিসের এই দিনের রিলিজিয়ান আর এই দিনের জ্ঞান কোথায় আছে ভাই এই কোরআনের ভিতরে আছে তো আসুন আমরাও যারা আল্লাহ সুমাহতল আমাদেরকে এই প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আমরাও আ মৃত্যু যেন এই দিনের জ্ঞান আরোহণ করে আমরাও সমাজে 
তথা বিলিয়ে দিতে পারি সেই কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করি এতে আমাদেরকে জান আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা আমাদের সময়কে ব্যয় করতে হবে এবং সাথে সাথে আমাদের মালও ব্যয় করতে হবে জি এরপর দেখুন তারা কেন এই দিনের জ্ঞান আরোহণ করবে আল্লাহ তাও বলেছেন ওয়া এবং লি মানে যেত বা যেন বা যাতে ইউং জি রু ইয়াসে লাস্টে উ আছে মানে তারা মূল শত আংজারা আংজারা মানে সে সতর্ক করেছে ইউং জিরু সে সতর্ক করে বা করবে ক্লিয়ার তো ইউং জিরু যাতে তারা সতর্ক করতে পারে কৌমা সেই সম্প্রদায়কে কৌমের শেষে একটা জবর আছে এই জন্য কে হয়েছে আর কৌমি সম্প্রদায়ের কৌমা সম্প্রদায়কে হুম মানে তাদের হুম মানে তাদের তাদের সম্প্রদায়কে যেন তারা সতর্ক করতে পারে প্রিয় মোহতাব দেখুন প্রত্যেকটা আয়াতের ভিতরে প্রত্যেকটা শব্দের কালার কোটের মাধ্যমেই আপনার রেকগনাইজ করতে পারবেন কোনটা কোন ধরনের শব্দ এই জন্য এবার বলি বারবার বারবার একই শব্দ দেখতে থাকুন তাহলেই কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে দেখেন উ মানি তারা ইয়া প্লাস ভা প্লাস উ মানি তারা আবার দেখেন এখানে উ মানি এটা সু ইউ মানি এটাও তারা মানে অতীতকালে তারা তারা প্রত্যাবর্তন করেছে হওয়ার কথা ছিল করেছে রজা সে প্রত্যাবর্তন করেছে রজা উ তারা প্রত্যাবর্তন করেছে কিন্তু এখানে রজা উ তার প্রত্যাবর্তন করবে হয়ে গেছে কেন সামনে একটা ইজা মানে কন্ডিশনাল জাতীয় শব্দ আছে ইজা মানে যখন ইন মানে যদি এই ধরনের শব্দের সাথে যখনই বর্তমানকালে অর্থ প্রকাশ পায় অর্থ থাকে তাহলে অতীতকালে অর্থ প্রকাশ হবে আর অতীতকালের শব্দ থাকলে বর্তমানকাল অর্থ প্রকাশ হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যাই হোক আল্লাহ বলছেন যে ওই সকল লোকরা কেন দিনের জ্ঞান আহরণ করবে তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে আসবে তারা ফিরে আসবে ফিরে আসার পরে ইলাইহিম তাদের নিকটে লা আল্লাহুম যাতে করে তারা সাবধান করতে পারে লা আল্লাহ ইয়াহারুনা মানে ইয়া আছে লাস্টে উনা আছে মানে তারা তারা সাবধান করতে পারে এই জ্ঞান আরোহণের মাধ্যমে প্রিয় মহতারা আমার একটু খেয়াল করুন না আমরাও যে এই কোরআনের কাছে সম্পৃক্ত এসেছি আল্লাহ আমাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছেন এই কোরআনের বোধগুলোতে আমরা কি একটু জ্ঞান আরোহণ করতে পেরেছি না আর এই জ্ঞান আরোহণটা আমরাও কি এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ কি আমাদেরকে তৈরি করতেছেন না ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ দেখুন এই ইউটিউবের ক্লাসটি আগের চেয়ে কিন্তু একটু বেগবান হয়েছে কেননা আপনার জানে বলেছিলাম যে এই ক্লাসটি ইতিপূর্বে একজন সহকর্মীকে সাথে নিয়েছি যে উনি ক্লাসটা তৈরি করতেছেন কিছুটা আমার সাথে সহযোগিতা উইথ দ্য পেমেন্ট যার জন্য দেখেন ক্লাসটা এখন আলহামদুলিল্লাহ দ্রুত একটু বড় বড় ক্লাস হচ্ছে এবং চালিয়ে যাচ্ছি আর এতে আপনারাই এই ক্লাসের আপনার প্রিন্টিং তথা এই যে আমাদের ইউটিউবের ক্লাসটা বেগমন করার জন্য আপনারা কিন্তু এগিয়ে এসেছেন অলরেডি আর সব ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আপনারা আরও এগিয়ে আসবেন যাতে করে এই ক্লাস এই কোরআনকে সারা পৃথিবীতে প্রিন্টের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারি আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ দেখুন সেই জ্ঞান আরোহণ সেই আয়াটি আমাদের সাথে মিলে গেছে তথা এই জ্ঞানগুলো এই কথাগুলো সতর্ক করার জন্য সাদা পৃথিবীতে আমরা যাতে বোধগম্য করার জন্য খুব ইজিভাবে এই শব্দে শব্দে কালার কোটের মাধ্যমে আমরা যাতে এগুলো প্রচার প্রসার করতে পারি আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আমিন আমিন প্রিয় মোহতারাম এই আয়াতের ব্যাপারে দুটি কথা না বললেই নয় যেগুলো হাদিসে এসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দিনের ফিকা দিনের জ্ঞান দান করেন এটা বুখারি শরীফের একাত্তর এবং মুসলিম শরীফের এক হাজার সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসে এসছে তো আল্লাহ সুবাহ তালা নিশ্চয়ই নিশ্চয় আপনাদেরকে আল্লাহ কল্যাণ চান বিদায় এই দিনের জ্ঞানের সাথে আল্লাহ সম্পৃক্ত করেছেন সুবাহ আল্লাহ এছাড়াও কিন্তু অন্য হাদিসে এসছে যে মানুষ যে গুপ্তধন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মতো গুপ্তধনের মতো আবার বলছি মানুষ যেন গুপ্তধন স্বর্ণ ও রক্তের গুপ্তধনের মতো মানুষ কেন তাদের মধ্যে যারা জাহিলিয়াতে উত্তম তারা ইসলামেও উত্তম যদি তারা দিন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে সোহান আল্লাহ যদি আপনি দিন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন আল্লাহ বোস রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এই মানুষ স্বর্ণ রৌপ্যর মতো গুপ্ত ধন হয়ে যাবে বুখারি শরীফের তিন এবং মুসলিম শরীফের দু হাজার পাঁচশো ছাব্বিশ নম্বরের হাদিস বিয়ে মোহতারাম আসলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এবং দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন তিনি কোনো ধন সম্পদ গুপ্তধন রেখে যাননি তিনি রেখে গিয়েছেন এই 
কোরআন আর এই কোরআনই হলো গুপ্ত ধন সেই গুপ্ত ধন যদি কেউ আহরণ করে সে এই গুপ্ত ধন তাকে কোথায় নিয়ে যাবে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ প্রিয় মোহতরাম আপনারা সবাই অনেকেই হয়তো জানেন মুসলিম শরীফের এক হাজার ছয়শত একত্রিশ নম্বর হাদিসে যেটা এসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছিলেন বলেছেন মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় মাত্র তিনটি আমল তার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে তা এক নম্বর হলো সাদগাই জারিয়া সাদগাই জারিয়া সেই যেই সাদগা আপনারা করছেন সেই সাদগাই জারিয়া মৃত্যুর পরেও থাকবে এরপরে এমন ইলেম যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয় এই ইলেম আপনারা গ্রহণ করতেছেন আর এরম আপনি অন্য অপরকেও আপনি প্রচার প্রসার করবেন এটাও আপনার সাদগাই জারিয়া থাকবে এরপরে তৃতীয়টি হলো নেককার সন্তান যারা পিতা মাতার জন্য ধোয়া করে প্রিয় মহতরাম প্রত্যেকটা হাদিস কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম করে গেছেন এরপরও আপনার গুরুত্বপূর্ণ আটটা হাদিস আছে যেমন তিরমিশ শরীফের দু হাজার ছয়শত বিরশি নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলেছেন যে যে ব্যক্তি এলেম হাসিলের উদ্দেশ্যে কোনো পথ দিয়ে চলে আল্লাহ সেই চলার পথ সব হিসাবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন আল্লাহর ফ্রেস্তাগণ দিনই জ্ঞান আহরণের জন্য সে তাদের নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন আর আলেমদের জন্য যারা যারা ইলেমের আহরণ করবে তাদের জন্য আসমান জমিনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যগুলো দোয়া করতে থাকে মাকফিরাত কামনা করে অধিক হারে নফল এবাদতকারী আলেমের উপর আপনার লোকের উপর আলেমের ফজিলত অপরাপর আপনার তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদের অনুরূপ যেমন আলেম সমাজ হলো নবীগণের ওয়ারিস নবীগণ স্বর্ণ রূপার মিরাস রেখে যান না তবে এলেমের মিরাস রেখে গিয়েছেন তাই যে ব্যক্তি এই এলেমের মিরাস পায় এই এলেমের সে উত্তরাধিকারী পায় সে যেন মহাসম্পদ লাভ করল এটা তিরিমি শরীফের দু হাজার ছয়শত বিরাশি নম্বর হাদিস তো আসুন আমরা এগুলো বোঝার চেষ্টা করি এই জন্য আমরা এই কোরআন ক্লাসে মৃত্যু লেগে থাকি এবং এই কোরআনের প্রচার প্রসারে আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করব যা আমাদের দুনিয়াতে থেকে চলে যাওয়ার পরে আমাদের অনেক কল্যাণ দেবে আসুন এই জিনিসগুলো আমরা ভালোভাবে দিল দিয়ে অন্ত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি এবং সাথে সাথে সেটা আমলে বাস্তবায়ন করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন আমিন আমিন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মোহন আমরা আমাদের ক্লাসের দ্বিতীয় পার্টে চলে এসেছি আজকে আমরা আলোচনা করব আয়াতের সংক্ষিপ্ত গ্রামার এবং কুইজ আছে আপনারা কুইজে অংশগ্রহণ করুন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মোহতরাম গত ক্লাসের ওই কুইজের উত্তরটি জেনে নিয়ে অনেক ভাই বেড়া কুইজের উত্তর দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ দেখুন প্রশ্নটা ছিল যে সে সত্য বলেছে সে সত্য বলে সে কি সত্য বলে এটা অর্থ হলো এই যে স দিক থেকে স দিক থেকে আসছে কোথ থেকে সদাকা সে সত্য বলেছে ইয়াস দুকু সে সত্য বলে বা বলবে আ ইয়াস দুকু সে কি সত্য বলে লা ইয়াস দুকু সে সত্য বলে না উসদুক সত্য বলো লা তাসদুক সত্য বলো না আর যিনি সত্য বলেন তাকে বলা হয় সদিক সদিক আর সিদিক জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন মুহতারাম আজকে যে কয়েকটা শব্দ পেয়েছি দেখুন একটু বিশ্লেষণ করতেছি গ্রামারটা যেমন ইয়া তা হাল্লাফু ইয়া প্লাস ভাব প্লাস উ না বা উ মানে তারা পিছনে থেকে যায় কোথ থেকে আসলো ক্রিয়ার পাঁচ নম্বর ফর্ম পাঁচ নম্বর ফর্ম সবসময় তা দিয়ে শুরু হয় তা মনে রাখবেন ক্রিয়ার পাঁচ নম্বর ফর্ম তা দিয়ে শুরু হয় আর শব্দ কয়টা থাকে ক্রিয়ার পাঁচ নম্বর ফর্মে পাঁচটা শব্দ আছে ক্রিয়ার পাঁচ নম্বর ফর্মে কয়টা শব্দ পাঁচটা আছে একটি দুটি এখানে বা দুইটি চারটি এবং এই একটি পাঁচটি দেখছেন যে তা খাল্লাফা তা খাল্লাফা খেয়াল করেন তা কাব যেমন তা কাব বালা তা খাল্লাফা সে পিছনে রয়ে যায় ইউ তা ইয়া তা খাল্লাফু সে ইয়া তা খাল্লাফু তারা সরি সে পিছনে থাকে বা থাকবে ইয়া তা খাল্লাফু জি এখান থেকে আ তা খাল্লাফু আ তা খাল্লাফু তা তা খাল্লাফু ইয়া তা খাল্লাফু না তারপর তা এবারে ইয়া ইয়া প্লাস ভা প্লাস উ না উ না ইয়া তা খাল্লাফু তারা পিছনে রয়ে যায় জি এবার যখন বিভিন্ন নাম যে শব্দটি পেলাম তা হলো ইউ সি বু হুম খেয়াল করেন আত আ সে আনুগত্য করেছে আ সবা সে পৌঁছেছে 
ইউটিও সে অনুগত করে বা করবে ইউসিবু সে পৌঁছে বা পৌঁছাবে এই যে লা ইউসিবু হুম তাদের কাছে পৌঁছায় না লা ইউসিবু হুম তাদের কাছে পৌঁছায় না কোনো তৃষ্ণা কোনো ক্লান্তি কোনো ক্ষুদ্রা যারা ক্ষুদা যারা আল্লাহর পথে বেরিয়ে যায় তাদের কাছে এগুলো কিছুই মনে হয় না জি আসুন আমরাও আল্লাহর পথে আমরা বেরিয়ে যাই আল্লাহর দিনের পথে আমরা কাজ করি দেখবেন এসব কষ্ট ক্ষুদা তৃষ্ণা এগুলো মোটেও আমাদের কাছে আসতে পারবে না ইনশাআল্লাহ এবার দেখুন প্রিয় মতন যে শব্দ যদি পেলাম তাহলে বেশ কয়েকটা শব্দ আছে মেয়ে গুরুত্বগুলো নিয়েছি দেখেন ও ইয়া নালু ইয়া নালু মানে আঘাত করা বা পাওয়া এই অর্থে ব্যবহার করা হয় ক্লিয়ার যে ওলা ইয়া নালু মিন আদু ক্ষতি সাধন করতে পারে না তারা আঘাত করতে পারে না ক্ষতি সাধন করতে পারে না শত্রুরা কি তাদেরকে জি যারা দিনের পথে থাকে ইনশাআল্লাহ মানে এহসানের সাথে থাকে একদম ইস্তেকাম থাকে তাদের তাহলে দেখুন নালা মানে সে পেয়েছে খফা সে ভয় করেছে নালা মানে সে পেয়েছে ইয়া নালু সে পায় বা পাবে ইয়া নালু সে পায় বা পাবে জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর এর প্রত্যেকটা জিনিস আপনি কিন্তু এখান থেকে ছয়টা শব্দ বের করতে পারেন আবার এখান থেকে ছয়টা এটা হবে কোথ থেকে এটা হলো কি এই বর্তমান ভবিষ্যৎ থেকে এই যে সামনে যেহেতু গোলাপি কালার আছে আর এটা এখান থেকে ইনশাআল্লাহ এবার দেখুন প্রিয় যে শব্দ পেলাম ইউন ফিকু অনেকবার পেয়েছি এই শব্দটা আন ফাঁকা থেকে আসছে ক্রিয়া চার নম্বর ফর্মে আং সালা সে নাজিল করেছে আং ফাঁকা সে ব্যয় করেছে ইউং জিরু সে নাজিল করে ইউং ফিকু সে ব্যয় করে বা করবে যা উং ফিকু আমি ব্যয় করি তুং ফিকু তুমি ব্যয় করো ইউং ফিকু সে করে নুং ফিকু আমরা করি তুং ফিকু না তোমরা ব্যয় করো ইউং ফিকু না তারা ব্যয় করে ইউং ফিকু না তারা ব্যয় করে ওলা ইউং ফিকু না তারা যাই খরচ না কেন খরচ করে না কেন তারা যাই কিছু ব্যয় করে না কেন সগিরং ওয়া ওলা কবিরং স্বল্প হোক বা বেশি হোক আল্লাহ রাস্তায় যদি স্বল্প করেন বেশি করেন সব কিছুই আপনার পজিটিভ 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 এরপর দেখুন আল্লাহ বলছেন যে কোনটা পেলাম কথা কথা মানে আমি এর আগে বলছেন কথা মানে অতিক্রম করা কথা মানে কাটা দুয়ের ব্যবহার করা হয় কথা অতিক্রম করা কথা মানে কাটা যে ইয়া কথা ও না ইয়া আছে ভার প্লাস ও না তারা তারা আ তাকে দেখেন আক্তাও আক্তাও আমি অতিক্রম করি তাকতাও তুমি করো ইয়াক্তাও সে করে নাকতাও আমরা করি তাকতা ও না তোমরা অতিক্রম করো ইয়াক্তাও না তারা অতিক্রম করে জি এই এখান থেকে এটা চলে আসছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার দেখো কুতিবা এই কুতিবা কি কীভাবে আসলো কুতিবা মানে কাতাবা কাতাবা সে লিখেছে পেসি বয়সে হলো কুতিবা লিখে দেওয়া হয়েছে কুতিবা লিখে দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যৎ হবে বর্তমান ভবিষ্যৎ ইয়াক দাউ ইয়াক দাউ ইউক দাউ ইউক দাউ জি অতীতকালীন কী নিয়ম প্রথমটা পেশ পরেরটা কিন্তু জের সেই চলে আসছে এটা আপনার পেসিভ বয়সে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার দেখুন বিভিন্ন ধরনের যে শব্দ পেলাম তো ইয়াং ফিরু না ফার অভিযান করা অভিযান দেখুন দরা বা গ্রুপ থেকে আসছে ক্রিয়ার এক নম্বর ফর্ম চার নম্বর দল না ফারা সে অভিযানে গিয়েছে ইয়াং ফিরু সে অভিযানে যায় বা যাবে আং ফিরু অভি আমি অভিযানে যাই তাং ফিরু তুমি যাও ইয়াং ফিরু সে যায় নাং ফিরু আমরা যাই তাং ফিরু না অথবা তাং ফিরু তোমরা অভিযানে যাও ইয়াং ফিরু না অথবা ইয়াং ফিরু তারা অভিযানে যায় লি ইয়ং ফিরু যাতে তারা অভিযানে যায় কাফা কাফ ওলা যেমন ইয়া ইওয়ালা জি নাম উদ খুলু ফিস সিলমি কাফা কাফা মানে মানে পরিপূর্ণভাবে বা পূর্ণাঙ্গভাবে একসঙ্গে সকলে জি এরতে ব্যবহার করা হয় এবার দেখুন পীর মতো ওই যে নাফারা শব্দটা আমার সিঙ্গুলার হিসেবে আসছে অতীতকালের নাফারা বের হয় এই যে দেখো দরাবা সে আঘাত করেছে নাফারা বের হয়েছে নাফারা বের হয়েছে ঠিক আছে এই যে নাফারা সরাসরি চলে আসছে দেখেন এমন কোনো শব্দ নেই যে আমাদের গ্রামারের যে এই যে টেবিলের ভিতর থেকে না আসবে এমন কোনো ভার্ব নেই সমস্ত ভার্বগুলো এর মধ্যে পাবেন এমন কোনো পসেসি প্রণাম নয় যেটা আপনি এর সাথে সাথে না মিলাতে পারবেন এমন কোনো পার্সোনাল প্রণাম নয় যা আপনার এর সাথে মিলাতে পারবেন নাফারা সে বের হয়েছে নাফারু তারা বের হয়েছে নাফার তো আমি বের হয়েছি নাফার তা তুমি বের হয়েছো নাফার না আমরা নাফার তুম তোমরা দেখছেন এই অতীতকালের সাথে অতীতকাল মিলান আর ইয়াং ফ্রুর সাথে এই বর্তমানকাল মিলান জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার দেখুন প্রিয় মতো আসলে আজকের ক্লাসটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে বেশ কিছু শব্দ এসছে না লিখেও না দেখেও পারছি না প্রিয় মতো আমি একটু দেখুন ইয়া তা ফাঁক কা হু ইয়া সে লাস্টে উ না বা উ আছে মানে তারা ঠিক আছে মূল শব্দ ক্রিয়ার পাঁচ নম্বর ফর্ম থেকে আসে ক্রিয়ার পাঁচ নম্বর ফর্মে কয়টা শব্দ থাকে পাঁচটা শব্দ থাকে ক্রিয়ার পাঁচ নম্বর ফর্মে কয়টা শব্দ থাকে পাঁচটা এই যে পাঁচটা তা ফাঁক কা হা সে জ্ঞান অনুশীলন করেছে ইয়া তা ফাঁকা হু সে গ্রান অনুসরণ করে বা করবে যে ইয়া আছে লাস্টে উ না বা উ আছে মানে তারা তা আ তা আ তা ফাঁকা হু আমি করি তা তা ফাঁকা হু তুমি করো ইয়া তা ফাঁকা হু সে করে না তা ফাঁকা আমরা করি আর এখানে ইয়া প্লাস ভাবলো উ না বা উ 
এলোলকে যাতে তারা জ্ঞান আরোহণ করতে পারে ফি মধ্যে কিসে দিনই দিনের জ্ঞান আসুন আমরা সবাই এই দিনের জ্ঞান আরোহণ করার জন্য আমরা সম্পৃক্ত হয়ে যাই আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করি প্রিয় মহতারাম আরেকটা কথা বলিনি যারা আপনারা এই দিনের জ্ঞান জ্ঞান আরোহণের ব্যাপারে এই যে কোরআন ক্লাসে লেগে আছেন আপনারা চেষ্টা করবেন যাতে পরিপূর্ণভাবে ক্লাসটা বোঝার এবং পরিপূর্ণভাবে দেখার জন্য এই জন্য আপনারা যদি মোবাইলে না দেখতে পারেন আপনি একটা কম্পিউটার নেন অথবা ল্যাপটপ নেন বড় স্ক্রিনে দেখুন বড় স্ক্রিনে দেখলে আপনি আরও ভালো বুঝতে পারবেন আপনারা টিভির সাথে না হলে আপনাকে সম্পৃক্ত করে নিন টিভির সাথে অনেক বর্তমান বাজারে মডার্ন টিভি আছে যেগুলোর সাথে আপনার ইউটিউবের চ্যানেল দেখা যাচ্ছে সেগুলো আপনি সেইভাবে দেখুন দেখতে পারবেন আপনি বড় করে দেখেন ক্লাসটা ভালোভাবে দেখেন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের বোঝার জানার তফিক দান করুন আমিন আমিন দেখুন যে লি ইউং জি রু যাতে তারা সতর্ক করতে পারে আং যারা মানে সে সতর্ক টেবিলটা দিলাম না আং যারা মানে সে সতর্ক করেছে ইউং জিরু সে সতর্ক করে বা করবে উং জিরু আমি সতর্ক করি তুং জিরু তুমি করো ইউং জিরু সে করে নুং জিরু আমরা করি তুং জিরু না অথবা তুং জিরু তোমরা সতর্ক করো ইউং জিরু না অথবা ইউং জিরু তারা সতর্ক করে ওয়ালি ইউং জিরু যাতে তারা সতর্ক করে এবার এইটা দেখেন রজাউ রজাউ মানে তারা প্রত্যাবর্তন করেছে রজা ও তারা করেছে রজা সে প্রত্যাবর্তন করেছে রজা রজা মানে ফিরে আসা জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মুহতরাম যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট করে কোরআন ক্লাসে লেগেছিলেন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আপনাদের সবাইকে উত্তম উচ্চ চাষ দান করুন আমিন আমিন সুবাহন কাল্লাহ মিহামদিকা সদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তস্তাক প্রুক অতুবি ইলাইহি